നമസ്കാരം കെട്ടിട നിർമ്മാണ സംബന്ധമായ അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ രാജേഷ് നഗർ തന്നെ ഇന്നലെ ഞാനൊരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനടിയിൽ ഒരു കമന്റ് കണ്ടു അതായത് പുതുതായി ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പുതിയ ഡിസൈനേഴ്സിന് അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതിന്റെ മുമ്പും ഒന്ന് രണ്ടു പേര് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവർക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ മറുപടിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ പുതിയ പുതുതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഡിസൈനേഴ്സിന് പ്രദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിവ് എന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും വീട് നിർമ്മിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാലും കൺസ്ട്രക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് വ്യൂവേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്നും ഗുണം കിട്ടുമെങ്കിൽ ആകട്ടെ എന്ന് കരുതി തീർച്ചയായും അവർക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നേരത്തെ ചോദിച്ച അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗൃഹ നിർമ്മാണമായി വരുന്ന ഒരു പുതിയ ഡിസൈനർ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നും നമുക്ക് ഒരു ധാരണയുമില്ല കാരണം ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്കും എത്രത്തോളം താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്ത് എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല അതിനുശേഷം കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് പലതും ഈ മേഖലയിലെ പല കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് പ്രധാനം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വരുന്ന പുതുതായി വരുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അവരുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കുക പകരം ഒരു കൺസൾട്ടന്റിന്റെ കൂടെ അതായത് ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ടു വർഷമെങ്കിലും നല്ല ആർക്കിടെക്ടിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച അറിവുമായിട്ട് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇന്ന് ഓരോ ക്ലയന്റും ഈ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഗൃഹ നിർമ്മാണവുമായി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് അതായത് അവർ കണ്ടതും അറിഞ്ഞതുമായ ഒരുപാട് അറിവുമായിട്ടാണ് ഈ ഗൃഹ നിർമ്മാണത്തിന് അവർ സമീപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൺസൾട്ടന്റും ആ മേഖലയിൽ അവർക്ക് പ്രവൃത്തി പരിചയം അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായി മറുപടി പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കൺസൾട്ടന്റ് ശരിക്കും അവരുടെ ഒരു സർവീസ് ശരിക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ പ്രവൃത്തി പരിചയം നിങ്ങൾ ഈ മേഖല ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരിക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അവർക്ക് നൽകുക എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാന കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക കൂടുതൽ നല്ല പ്രോജക്ടുകൾ നല്ല ഡിസൈനേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല വർക്കുകൾ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് മെറ്റീരിയലുകളെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തീർച്ചയായും ഒരു പ്ലോട്ട് ഒരു ക്ലയന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരമ പ്രധാനമായ കാര്യം കാരണം ഒരു കൺസൾട്ടന്റിന് അടുത്ത് ഒരു ക്ലയന്റ് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഓഫീസിൽ ഇരുത്തി അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളുമായി ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് മുഴുവൻ സംസാരിച്ച് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ അവരുമായി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അവരെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ് അതറിഞ്ഞ് അവരുടെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം വ്യക്തമായി അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച
ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ ആ ക്ലയന്റ് ആ കൺസൾട്ടന്റ് എടുത്ത് നിൽക്കണമെന്നില്ല അവരവരുടെ മറ്റൊരു ഒരു ഡിസൈനറെ തേടി അവർ പോകേണ്ട ആവശ്യം വരും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലയന്റിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന സാധനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ഈ നിർമ്മാണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ തന്നെ ക്ലയന്റിനോട് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഓരോ മെറ്റീരിയലുകളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര രൂപയാകുമെന്ന വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമായി മനസ്സിലാക്കുക കാരണം പല ക്ലയൻസിനോടും എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം മൂവായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള വീടുകളൊക്കെ വളരെ തുച്ഛമായ റേറ്റിന് തീർക്കാമെന്നൊക്കെയാണ് പലരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു പക്ഷെ ലേബർ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് നഷ്ടപ്പെടരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചില ആളുകൾ റേറ്റ് കുറച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും അത് ശരിയല്ല കൂടുതലും ഈ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എത്ര രൂപ കൊടുത്താൽ ആ വീട് എങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ അവരുടെ വീടുമായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവസാനം വരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടി അവർക്ക് ആ വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഈ വീട് നിർമ്മാണവുമായി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഇവരുടെ സ്ഥലം സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് സൈറ്റിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സൈറ്റിന് ചിലപ്പോൾ ലെവൽ ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടാകാം ചില സമയം ചില ഏരിയകൾ വളരെ നല്ല നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ആ സൈറ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി ഏത് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലാണ് ആ വീട് അവിടെ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വീട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് നല്ല കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് ഈ വർക്ക് നൽകുക എന്നത് പലപ്പോഴും നല്ല കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം പ്രോജക്ട് എടുക്കുന്ന അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ലേബർ കോൺട്രാക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അടക്കം ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ടറോ അവർക്ക് പല ഡ്രോയിങ്സും മനസ്സിലായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്ടിന് കൺസൾട്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്ത് ക്ലൈന്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് ചേരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്സുകളൊക്കെ നല്ല മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് വർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വീട് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു കാര്യം ക്ലൈന്റിനെ അറിഞ്ഞ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ചില ക്ലയന്റ്സ് നമ്മളൊരു ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് എടുത്ത് പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലാൻ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഇതിലിങ്ങനെ ഒരു വീട് വേണം എന്ന് പറയും മറ്റൊരു ഡിസൈനർ എടുത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ അവർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇക്കാര്യം ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾ എടുത്തൊക്കെ പ്ലാൻ വരപ്പിച്ച് ഏതാ നല്ലത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ പ്രോജക്ട് അവരിലൂടെ അവർ ചിലവ് കൊണ്ടുപോകും ബാക്കി മുമ്പ് മൂന്ന് പേര് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെ പ്രോജക്ട് നഷ്ടപ്പെടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രോജക്ട് നമ്മൾ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കാണല്ലോ നമ്മൾ സൈറ്റ് കാണാൻ പോകണം സൈറ്റ് വിസിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു കൺസൾട്ടന്റിന് നഷ്ടം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം അയാളുടെ സമയം അയാളുടെ ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫിന്റെ സാലറികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെലവുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് ഈ വ്യക്തമായിട്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പ്രോജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങി പ്രോജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം ക്ലയന്റ് അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് പ്രോജക്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ വെറുതെ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവർ അവിടെ നിന്ന് പോകും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവര് പേയ്മെന്റ് തരാൻ തയ്യാറാവില്ല അവര് പേയ്മെന്റ് തരാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഉറപ്പിക്കാം അവർക്ക് ഈ പ്രോജക്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ
അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലയന്റ് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ആ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് നമുക്ക് ശരിയാക്കാന്നൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്ത് ആ ആ കണ്ട സൈറ്റ് പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണോ നമ്മൾ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അന്നോ അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസവും അതിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലൊക്കേഷനിൽ ആ അതിനെ യോജിച്ചും ഒരു സ്കെച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അത് അങ്ങനെ ഞാനത് ഫോളോ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വിസിറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അത് ഒരു ഡിസൈനിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് അത് ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ വേറെ കുറെ വർക്കിന്റെ ടെൻഷനും അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും തലയിലാവുമ്പോൾ ഇതിന് അത്ര പ്രാധാന്യം ക്ലയന്റ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയി പോകും അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അതിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ അവർ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ ക്ലയന്റ് എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും അപ്പുറം ഒരു കൺസൾട്ടന്റിന്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഒരു കാര്യം ഈ ഡിസൈൻ മാത്രമല്ല കാരണം ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫേമിൽ ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രോയിങ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും കൺസൾട്ടന്റ് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവും വളരെ നല്ല ഡ്രോയിങ്സുകളൊക്കെ ആ ഓഫീസ് പോകുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ അതേപോലെ അത് സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു കോൺട്രാക്ടർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ആ കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഉള്ള കൂടുതൽ ഗൈഡൻസ് അതായത് സൈറ്റ് വിസിറ്റിലൂടെ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു ബെൽറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററേറ്റ് മേസൺട്രിയോ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറോ വാൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ ലിഡൽ കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് അവിടെ സൈറ്റിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു മടിയില്ലാതെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം കോൺട്രാക്ടർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോയിങ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ അവർ പറയും പക്ഷെ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലെന്തെങ്കിലും തകരാറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവർ ചില മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ കൺസൾട്ടന്റ് അങ്ങനെയല്ല ആ സൈറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ കൊടുത്ത ഡ്രോയിങ് അല്ലല്ലോ ഇതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ ക്ലയന്റിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ തെറ്റായ ഒരു സാധനം അവിടെ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥകളിൽ ഇതല്ല വെറുതെ ഡ്രോയിങ് വാങ്ങി പോയിട്ട് ഡിസൈനർ കറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ കോൺട്രാക്ടർക്ക് നല്ലോണം അറിയാം എന്ന രീതിയിൽ അവർ ചെയ്തു പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൊളിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടമാവും അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കൊരു കൺസൾട്ടന്റ് സൈറ്റിൽ വരണമോ ആ സൈറ്റിൽ അത് കൺസൾട്ടന്റ് പോകാൻ തയ്യാറാവും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൺസൾട്ടന്റിനെ ആ സൈറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കോൺട്രാക്ടർക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്ന രീതിയിൽ വിളിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് കാരണം ക്ലയന്റും അത് അവരെ വിളിച്ചിട്ട് കാരണം അവർക്കൊരു ഫീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അവർ സർവീസും കിട്ടണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലയന്റ് എപ്പോഴൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ അതിന്റെ കൺസൾട്ടന്റിനെ ആ സൈറ്റിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി കൂടി അത് അത് അവരും അതിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം എന്നൊരു കാര്യം കൂടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പുതുതായി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഡിസൈനർമാർക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അവര് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ക്ലയന്റ്സിനെയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരു ക്ലയന്റിനെ പരിചയപ്പെടുന്നു അവരുടെ ഡിസൈൻ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ക്ലയന്റുമായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും തെറ്റി പിരിയാനുള്ള സാഹചര്യവും വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ആ പുതുതായി വന്നിരിക്കുന്ന ആ കൺസൾട്ടന്റിനെ അത് ശരിക്കും ബാധിക്കും കാരണം ഇവരുടെ വീടുകൾ ഇവർ ചെയ്ത വീടുകൾ പോയി കണ്ടിട്ടൊക്കെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടുക ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടന്റിന് അവര് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ക്ലയന്റിനും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കണ്ടാലൊക്കെ നല്ല പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വർക്ക്
എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ആ ബന്ധം നിലനിൽക്കണം കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ വീടാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വീട് എന്നല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വീട് പോലെ ക്ലൈന്റിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അത്രയും നന്നായിട്ടൊരു ചെയ്ത വീട് നിങ്ങളുടേത് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എപ്പോൾ പോകാനും ഈ ക്ലൈന്റുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം പുലർത്താനും നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് അത് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പ്രോജക്ട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഒരു ക്ലൈന്റുമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്ന് ഓർമ്മ കേട്ടത് ചില ആളുകൾ പുതുതായി കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഇവര് വിദേശത്തൊക്കെ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് വിദേശത്തൊക്കെ പോയിട്ട് കുറച്ച് കാലങ്ങൾ ജോലിയൊക്കെ എടുത്തതിന്റെ ശേഷം പിന്നീടാണ് ഇവര് ജോലി നിർത്തി അവിടെ വിദേശത്തുള്ള ജോലി നിർത്തി പോകുന്ന നാട്ടിൽ ഇനി സെറ്റിൽ ആവാൻ വിചാരിച്ചു വരും അങ്ങനത്തെ കേസിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ മേഖലയിലേക്ക് കാരണം ഒരു പുതുക്കത്തായാണ് വരുന്നതിനെക്കാട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കാരണം അവിടുത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു ഓഫീസൊക്കെ ഇട്ട് ഇവര് പുതുതായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അത്ര നല്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പിന്നെ പല ഇവിടുത്തെ പല കാര്യങ്ങളും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിലുള്ള കുറെ പ്രോബ്ലംസുകളും ഡിസൈൻ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ആളുകളും ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്തും അവരും ഈ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ പ്രധാനമാണ് അവര് നല്ല ഡിസൈനുകളും ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡുകളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഒരു നല്ലൊരു കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഭാവിയിലേക്ക് നല്ലൊരു ഡിസൈനർ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരണമെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും ആ നിലവാരങ്ങൾ അത് ഓരോ ഓരോ മെറ്റീരിയലിന്റെ നിലവാരം അത് ഇപ്പൊ പ്ലൈവുഡ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ പല ഒരു വീടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് അത് ആ മെറ്റീരിയല് പണത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണോ ഇപ്പം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ചില സ്ഥലങ്ങൾ മാറും ഇപ്പൊ സിമെന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്ത് സിമെന്റ് ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടെ ചിലപ്പോൾ സിമെന്റിന്റെ കമ്പനി ഒക്കെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മുമ്പ് ഇന്ന സിമെന്റ് ആയിരുന്നു നല്ലത് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഏതാണ് സിമെന്റ് ചോദിക്കും പറയാൻ പറ്റണം വയറിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സാധനത്തിനും മാർക്കറ്റിൽ മെറ്റീരിയൽ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിയാൽ മാത്രം പോരല്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാറണ്ടി കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സർവീസ് കിട്ടേണ്ട കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഏത് കമ്പനിയുടേതാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല സർവീസ് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അവർക്ക് നല്ല ഒരു ഒരു ഇത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കി ഇതൊന്നുമല്ല ഇതിന് കൂടുതൽ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല ഒരു ഡിസൈനർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഈ ഇന്നത്തെ എന്റെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം